Historia e qytetërimeve të para në planet është plot me njarja dhe misteret të mëdha që zgjojnë kureshtje në gjithë kujt. Gjithmon kemi pyetur vetën se si qenjet njërzore evoluan kaq shpejt në krahasim me speciet e tjera që kishin egzistuar tashmë në planetin ton. Popujt e lasht, për mes feve të tyre, janë përpjekur të japin përgjigje rreth kryimit të botës dhe kapacitetit të qudicëm kryues të njërzimit. Doshta përgjigja për këtë dilem mund gjendet në tekstin e shkruar nga ata të cilët ishin qytetërimi i par i organizuar në histori. Sumerët Qytetërimi Sumer u shfaqë në Mesopotami rreth 6.000 vjetë më parë. Për gjatë viteve ata ndërtuan qytetet të mdha dhe kryuan sistemin e parë të shkrimit të njohur si shkrimi kunej form në plaka balte. Gjatë gërmimeve arkeologike në vitin 1829, në Irak u gjetën 14 plaka balte me shkrime sumeriane. Për këthimi i tekstit zbulojnë një nga historit më fantastike të gjitha kohrave. Historia e përëndive Anunaki Si pas dorë shkrimeve sumeriane, egziston një planet në skajet e sistemi djelor i quajtur Nibiru, Gjdo 3600 vjetë, a i kalon pra në orbitës e planetit tokë. Nibiru ishte planeti e anunagve, të cilët po përjetonin vështirësi, sepse klima dhe atmosfera e planetit po ndryshonte dhe prodhimi i ushimeve po bëhej akoma dhe mëj vështirë. Për këta arsye që atatë mbjetonin, ishte e nevojshme të përdoreshin metodat e avancuarat të teknologjis, alkimis dhe magjis për të stabilizuar situatën. Që të arrinin këtë, Nevojit e një sasi e madhe ari, pasi kjë metal ka veti pastruese që i reziston rezatimit kozmik. Por ari ishte një burimi rral në Nibiru, dhe pa alternativat e tjera, anunakit përdorën teknologjin e tyre të avancuar dhe dërguan anije në hapsir në kërkim të këti metalit të qmuar. Pas një kërkimi të gjatë dhe të lodhshëm, ata arritën në planetin tokë, rreth 450.000 vjetë më parë, dhe do t'ishin astronautët e parë në hapsir, që koloniuan një planet tjetër. Planeti tokë ishte i banuar vetëm nga kafsh të egra, si mamuthët, zebra, tigra dhe e disa majmun. Anunaki u vendosën në Mesopotami dhe ndërtuan një qytet të quajtur Eridu. Në këtë qytet kishte një kopsh të mrekulluashëm plot me pen frutore dhe kafsh. Kopshti i kryuar nga Anunaki u quajt Eden dhe ishte vendi i preferuar i perëndive astronaute. Më pas fillojnë zjerja e arit në minjerat e nëndeshme. Për të bërë gërmimet, ata solon sklever nga një ratës tjetër aliene, i gigi. Pas shumë vitesh sklaverimi dhe poshtërimi, i gigit u rebeluan kunder anunakit, duke shkaktuar luftën e parë në tokë. I gigit e humë mbetejen dhe u azgjesuan. Anunaki kishin nevoj për punëtor të rinjë. Zgjidja ishte kryimi një ratës e të reqë anje është inteligente, të aftë që të punonin, por jo të dëmshëm si i gigit. Anunaki kombinoj genet e tyre me paraarësit e qenjeve njërzore, duke kryuar një ratës hibride dhe të nënshtruar prej tyre. Ky bashkim genetik nuk shkoj mirë në filim. Në jetë, erdhen qenje të qudicë me cilët edhe pse jashtë zakonisht të fort, nuk ishin inteligent dhe nuk ishin vetë kontrol. Njeriu i parë që doli sukseshëm nga ky kombinim genetik, u quajt Adamu. Në krahasim me qenjet njërzore, Anunaki ishin te për të gjatë dhe të fort, armët e tyre ishin mëse të mjaftueshme për të kontroluar një rebelim tjeder të mundshëm. Me kalimin e kohës, njerëzit zhvilluan aftësim për të folur, duke mësuar nga Anunaki që të kujdeseshin për plantacionet, gjithashtu të ndërtoni shtëpi prej Balte dhe Guri. Anunakit nisën t'i pëlqenin qënë njët njërzore, ma dje i lejuan ata të jetoni në qytetin e tyre dhe mund të vizitonin kopshtin e Edenit por urdhëruan njerëzit që të mos riprodhoheshin shumë. Kundër vullnetit të përëndive, qenjet njërzore filluan të riprodhohen shpejt, gjë që shkaktojnë bi popullim në qytet. 
Shumë njerëz u dëbuan nga Edeni dhe Eridu dhe u dënuan që t'jetoni në mërgim në tokat e egra. Pas disa mi vjeqarve, planetin i Biru ju afrua tokës sërish. Fusha gravitacionale e Nibiru ishte aq e fort sa ndikoj negativisht në kushtet natyrore të tokës. Temperatura e planetit toku rrit dhe akullajat nisën të shkrin me shpeci duke ngritur nivelin e oceaneve dhe duke shkaktuar reshje shiu pa mbarin. Një përmbytje e madhe shkatroj tokën dhe qyteti e ridu u zhyt në fund të ujrave. Për të shpëtuar kryesat e tyre, Anunaki ndërtoj varka të mdha të cilat lundruan për dit të tëra mbi uj. Por, kjo nuk është e qartë nëse varkat në tonin mbi uj, apo ato ishin anije që fluturonin në qjellë. Pas shkatrimit të qytetit të tyre, Anunaki vendosit të kthehej në Nibiru. Por, para se të largoheshin nga planeti, ata u dhanë qenjeve njërzore një huri për arkitekturën, matematikën, muzikën dhe shkrimin. Ata gjithashtu u musuan atyre se si të kryonin një sistem monarkie, ku disa u dheqes mbanin linjen e tyre të gjaku të pastër, të rashguar nga Anunaki me të drejtën për të komanduar të tjerët. Ata urdhëruan dërtimin e tempujve të njohur si zigurati në linj me yjesit dhe që një dit do t'i shërbenin Anunakit të ktheheshin sërish në tok. Tekstet sumeriane nuk përcaktojnë se sa Anunaki kanë qënë, por ata citojnë më kryesorët. Hynia më e fuqishme në mitologjin sumere ishte An, ose Anu, si pas kaligrafi sakadjane. Anu ishte personifikimi i parajsës dhe zotron të menqurit të pafund. A ishte mëj vjetri dhe mëj nderuari nga gjithë përëndit dhe kishte vendet të shenjta po thuese në gjithë qytetet sumeriane. Përëndesha ki përfajson të tokën dhe gruan e Anut. Bashkimi midis Anu dhe ki soli në jetë Anu Naki, një fjallë që mund të përkthehet si fëmi i të qelit dhe tokës. Anunaki i par ishte Enlil, zot i errave, airit, stuhive dhe përgjegjes për mbajtin e qelit dhe tokës në një distancë të sigurt. Enki ishte zot i oceaneve dhe lumejnve, mbrojtë si qytetit të eridu, kulti i ti arriti edhe në popuj të tjerë si kananitët, hititët dhe horititët. Edhe hëna kishte një sundimtar të quajtur Nana, A i ishte përgjegjës për mësimin e koncepteve shkencore dhe astronomike për qenjet njërzore. Përëndia Utu ishte personifikimi i djelit dhe mbrojtësit të drejtsis dhe moralit. Utu u thton të me një karotës të shenjt në përqiej, duke lëshuar një shkëllqim të fort që ndryqon të botën. Përëndesha i nana ishte motra binjake e Utus. Përëndeshe pjeloris, dashuris, luftës e quajtur gjithashtu përëndesha e qiejve. Inana ishte një nga përëndeshat më të kulturuara të Mesopotamis, e quajtur ndryshe nga Akadianët, Babilonasit dhe Asirianët me emrin Ishtar. Grekët e kanë quajtur Afrdita dhe Romakët Venus. Kulti janë unaki, u morë nga shumë njërës të Mesopotamis dhe me kalimin e kohës, ata shtonin histori dhe hyni të reja por duke ruajtur gjithmon thelbin. Historia Anunaki nga Sumerët është plot me referenca shkencore dhe astronomike shumë të avancuara për kohën në të cilën janë shkruar. Këto një huri, ngelen ende një nga misteret më të mëdhat të njerëzimit.